Bonjour à tous. J'ai l'impression que ça va bien sur plusieurs visages. Content de ça. Très heureux de pouvoir être là. Ça fait longtemps que je n'ai pas pu être présent pendant une, une réunion à ELM et ça fait super plaisir. Donc évidemment, bonjour de, de l'église d'Eva et bonjour de, de Valérie aussi. Et si ma petite fille serait là, vous direz bonjour au moins 53 fois. Alors bonjour. <rire> J'espère que tout le monde va bien. Euh, on poursuit cette série, la série que vous avez commencé il y a quelques semaines maintenant, euh, à l'ombre des paraboles. Le but est tout simplement de, de revisiter des paraboles qu'on qu connaît ou pas, euh, et puis de les, de les vivre au quotidien. Le titre d'aujourd'hui, « Qui pardonne, économise en aspirine ?» Qui pardonne, économise en aspirine Je pense que chaque personne qui a pu passer par le pardon sait que ce que je viens de dire, c'est vrai, <rire> tout simplement. Le pardon n'est pas facile, ça on le sait. Et en même temps, en tant que chrétien, c'est notre responsabilité de pardonner. Parce qu'on sait d'où on vient. C'est notre responsabilité et c'est la raison pour laquelle j'ai besoin de Jésus. Alors dans la parabole qu'on va lire ensuite, ça va être dans Matthieu chapitre 18 verset 20 à 35, on pourra l'afficher après. Euh, vous pourrez la lire chez vous, je vais la résumer rapidement euh, parce qu'on va se concentrer sur trois versets, les deux premiers et le dernier. Euh, C'est un moment où, où Jésus commence à parler de, de l'Église, des relations qu'on qu est censé avoir et s'il y a conflit, ben, comment le résoudre. Donc plusieurs euh, conseils très pratiques pour l'Église d'aujourd'hui. Et Jésus enseigne à Pierre l'importance de pardonner, le fait de vraiment pardonner, de pardonner pour de vrai. Ce qui est tellement difficile à certains moments. Euh, et, et il raconte l'histoire d'un roi qui euh, est très puissant. Puis il y a un de ses serviteurs qui lui, qui lui doit l'équivalent d'un million d'euros. Euh, plusieurs théologiens s'accordent là-dessus. Euh, et, et, et en fait, ce serviteur ne peut juste pas payer. C'est impossible. Puis il envisage même de se vendre en tant qu'esclave, de faire plein de choses tellement la dette est énorme. Et euh, alors qu'il supplie le roi, le roi vient vers lui et lui dit « Je te pardonne, ta dette est remise, tu peux y aller ». Le vrai pardon, le, le fait de remettre quelque chose à quelqu'un, la dette est terminée, tu ne me dois plus rien. Et alors que ce même serviteur est en chemin, il continue de marcher tout ça et puis il voit quelqu'un euh, qui est euh, lui-même un de ses serviteurs et, euh, et en fait ce gars-là lui doit de l'argent. Et C'est là qu'on voit si on, on, on vit ce qu'on dit. Hein. Le truc c'est qu'il lui doit de l'argent et le seul réflexe qu'il a eu, ce même serviteur qui, a, qui vient d'être pardonné par le roi, hein, euh, il, il, il limite, il le plaque au sol en lui disant « mais tu me dois de l'argent ». Puis il le prend comme ça, il lui dit « tu me dois de l'argent, tu as intérêt à me payer ». Puis à un moment donné, le roi c'est ça, il apprend ça et il dit « mais » Je paraphrase, hein, c'est version 2024 Caleb, mais pour qui il se prend lui <rire> Pour qui il se prend Est-ce que tu as oublié ce que tu as vécu Moi je t'ai remis ta dette et toi tu te permets de ne pas remettre une dette qui est beaucoup plus petite que ce que tu me devais et c'est à ce moment-là que, que, que le roi punit le serviteur impitoyable, finalement, en soulignant l'importance d'un pardon sincère. Et on va aller ensemble euh, à travers ce texte ce matin. Est-ce que vous êtes d'accord Ça va Oui Mais je me suis dit, euh, on est à la maison, hein, donc on va commencer par un petit moment convivial. On va, jouer, on va faire une petite partie très courte de qui est-ce. Est-ce que vous vous rappelez de ça quand vous étiez petit Qui est-ce Je vous montre une photo, vous me dites à voix haute qui c'est. Ok, pour ceux qui sont dubitatifs... J'ai un indice. J'ai un indice. <rire> c'est Daniel. Vous inquiétez pas, j'ai eu son accord. C'est comme ça qu'on évite un, un licenciement, parce qu'après, il faut l'expliquer à l'église, c'est compliqué. Euh... <rire> c'est Daniel. Avez-vous remarqué, notre cher pasteur n'a pas changé sa coupe de cheveux depuis qu'il est petit mais c'est fantastique parce qu'on a un pasteur qui est fiable, on a un pasteur qui est solide, qui est constant. Il y a des choses comme ça qui ne changent pas dans la vie, hein L'amour de Dieu, la pesanteur et la coupe de cheveux de Daniel. Et on aime ça. C'est Daniel. Je pense que s'il rasait sa moustache, il y aurait au moins la moitié de l'église qui lui dit, mais qui lui dirait, mais qu'est-ce qui s'est passé Des choses stables dans la vie. Bon, maintenant que j'ai votre attention, on va lire la parole. C'est bon On fait comme ça. Une pensée en, en, en trois parties. Tout simplement, le pardon n'est pas facile. Le pardon, c'est difficile. Pardon, c'est difficile et en même temps, en tant que chrétien, on a cette responsabilité de pardonner. Ce n'est même pas un, un, un droit, c'est un devoir, on doit pardonner. Et en même temps, on a besoin d'un pardon long terme, parce qu'on sait très bien que ça peut vite revenir en tête. Le pardon n'est pas facile, mais j'en suis responsable, c'est pour ça que j'ai besoin de Jésus. Et c'est mon point numéro un. Le pardon facile n'existe pas. Le pardon facile n'existe pas. Et on lit ensemble Matthieu chapitre 18. 
verset 21, 22, puis ensuite le verset 35. « Alors que Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda, « Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner » Il reste jusqu'à sept fois. Là, il lui raconte l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure, la parabole. Puis voici comment euh, Jésus va, va lui répondre. « Non, lui répondit Jésus, je ne te dis pas d'aller jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix fois sept fois. » Et le dernier verset qui clôture la parabole, « Voilà comment mon Père Céleste vous traitera vous aussi si chacun de vous ne pardonne pas du fond de son cœur à son frère. » Ça paraît dur comme ça, mais je vous laisse le lire à la maison. C'est l'image que, que représente le roi. Le roi représente Dieu, évidemment, mais il est plein d'amour. Plein d'amour et il ne supporte pas l'injustice, surtout envers ceux qui ont le moins de puissance. Il y a quelques années, euh, euh, c'était en 2017, je pense, euh, « Rien ne s'est passé comme prévu. » Puis ça m'a fait penser à la vie en général. Avez-vous remarqué, parfois rien ne se passe comme prévu. Et c'est souvent dans ce genre de situation qu'on se retrouve à devoir pardonner à quelqu'un. Rien ne se passe comme prévu. Et il y a quelques années, je, je devais prendre un avion pour aller de, c'était de Montréal à Bruxelles. Et comme j'étais étudiant, ben, j'avais pas d'argent. Donc j'ai pris le plus petit, le plus, le billet le moins cher que j'ai trouvé. Et j'ai découvert le concept de l'escale. J'ai un conseil. Si vous devez changer d'aéroport dans une grosse ville du monde et qu'il n'y a que trois heures, il ne faut pas prendre le billet. J'étais là et je me suis dit, ok, bah ça va être facile, il y a une escale à New York, il fallait changer d'aéroport de, de la Guardia à JFK, 30 minutes, j'ai été sur, sur Internet, je vois qu'en voiture c'est 30 minutes, je me dis, ça va aller. Seulement le jour J, je me rends compte qu'en fait, on est vendredi et que je vais atterrir à New York à 17h30. Il y a un peu d'embouteillage à ce moment-là. Et alors que j'attends mon, mon avion à Montréal, en fait, il y a une demi-heure de retard. Je me dis, mais comment je vais faire J'avais que trois heures pour faire le transfert, je vais avoir que 2h30, c'est cuit. Et alors qu'on que commence à, à, à atterrir, il y, y a un Français qui vient me voir et me dit, mais t'es Français. Et puis euh, j'ai entendu quand tu parlais à l'hôtesse, tu dois aller ensuite à JFK pour aller à Bruxelles, je dois faire pareil. Si tu veux, on peut rester ensemble. Je dis, merci Seigneur. Je pense que cotiste, je crois que c'est un ange de l'éternel. En fait, c'était juste un homme paumé. Euh, <rire> vraiment. Et du coup, il est là et puis il me dit, mais il euh, y a une navette qui fait les deux aéroports. Je dis, OK, pas de souci, on y va. Et à ce moment-là, terrible, terrible, terrible ce qui se passe. Euh, il me dit, bah, viens, on va en haut, il y a le kiosque pour aller chercher ton billet. J'y vais, le kiosque est fermé. Il dit, en fait, c'est en bas, on va en bas, le kiosque est fermé. On va euh, à l'arrêt de bus. Et puis là, il me dit, moi, j'attends le bus ici, toi, va chercher ton billet, mais je t'attends ici. Je me suis dit, waouh. Puis là, je vois un, un écriteau taxi. Je prends ma valise, je commence à courir. La valise se casse, j'ai qu'une roulette. Je la prends comme ça. Je suis le seul bizarre qui court comme ça dans l'aéroport. Et là, j'arrive et je crois que je vais avoir un taxi et je vois qu'il y a une file de 100 mètres. Je me dis, mais comment je vais faire Rien ne se passe comme prévu. Puis je vois quelqu'un du personnel, j'essaye de lui demander. Là, je ne parle plus anglais du tout. Là, J'ai juste dit, I need help. Je vais lui donner mon billet dans les mains et je lui dis, débrouille-toi. Puis elle me dit « Ok », elle me fait passer devant tout le monde et elle me, elle me fait embarquer dans un, dans un taxi. Euh, le gars était un doux, je crois, il avait mis ses prières à fond, j'avais une tête comme ça. Euh, et là, je me rends compte que j'ai plus que 40 minutes pour avoir mon avion, il faut traverser New York. C'était compliqué et là, on est à l'arrêt, dans les embouteillages. Rien ne se passe comme prévu. Croyez-le ou non, c'est la seule fois de ma vie où j'ai vraiment été le plus content de payer un taxi. Hein. Je n'ai plus trop d'argent après, mais j'étais très heureux. Mais quand je suis arrivé à l'aéroport... J'ai été voir des militaires, je me suis dit, au moins eux, ils vont m'aider. Je ne m'attendais pas à ça, mais finalement, ça s'est bien passé, <rire> c'est cela. Euh, je me suis retrouvé dans un aéroport américain, avec deux soldats américains qui se baladaient comme ça. Puis moi, j'étais au milieu, j'avais l'air comme ça, j'avais l'air très cool. Hein. J'étais en sûr, j'avais plus à, à parler. Puis comme ça, et je, ils me font passer le, les checks de sécurité, tout ça, et j'arrive dans mon avion, je peux enfin me poser. Puis là, je n'ai jamais autant prié de ma vie. <rire> Pourquoi Parce que rien ne s'est passé comme prévu, mais Dieu m'avait dans sa main. Évidemment, j'aurais pu manquer mon avion, évidemment, j'aurais pu réfléchir à plein de choses, mais c'est le principe de la grâce. Quand on ne mérite pas, Dieu euh, fait le reste, il fait ce qu'on n'a pas pu faire. Et j'ai remarqué ça, euh, c'est un peu comme le pardon finalement. On, 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 essaye de, on a des moments difficiles dans la vie, on essaye de faire des bidouilleries, d'avoir des raccourcis, de pardonner rapidement, d'essayer de forcer la personne à communiquer, etc. Mais il y a certains moments, on doit juste passer à travers. C'est juste une épreuve au travers de laquelle on est appelé à passer. Il n'y a pas de miracle qui va faire que ça va se passer vite. Ça peut arriver, mais ce n'est pas garanti. On doit juste passer à travers. Un peu comme mon histoire, je devais juste passer à travers. Et ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que finalement, ce qu'on qu lit dans, dans ce mot-là, euh, pardonner, c'est le mot « affiémi. 
Ce mot grec, je ne sais pas si vous le savez, mais il signifie « divorce ». C'est le mot, mot « divorce ». C'est le mot qu'on utilise pour dire « répudier »,« renvoyer quelqu'un ». Plusieurs occurrences aussi, les autres occurrences dans le, 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 le Nouveau Testament où on peut lire ce passage-là. Et en fait, Jésus est là et est en train de dire « non seulement il faut pardonner plus que cette fois, mais ce qu'il faut savoir, c'est que en tant que, que chrétien et lorsque nous avons Jésus comme Seigneur, nous avons le devoir » de divorcer, de nous séparer d'avec le droit légitime que nous avons d'en vouloir à quelqu'un. Le droit légitime que la morale me donne, que la logique me donne de vouloir faire payer quelqu'un. Parce que je vis par le pardon. Je vis par le pardon. Évidemment, quand on nous manque de respect, on a le devoir de pouvoir se défendre, de pouvoir euh, 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 se faire respecter. Et puis c'est un devoir et, et c'est important. Mais je parle lorsque l'offense a déjà pris place dans mon cœur. Vous avez l'air de me dire non, c'est pas vrai, mais c'est difficile, n'empêche, de pardonner quand la, quand la morale et la logique nous donnent raison. Quand c'est logique d'en vouloir, c'est très difficile de pardonner. Mettre sur l'autel mon, mon droit de, de, de vouloir me venger, c'est aussi Jésus, Seigneur et Sauveur, même là-dedans, même dans cette blessure-là. Quelque part, c'est un peu m'oublier, dans une partie, encore une fois, il faut de la nuance, on se fait respecter, mais m'oublier mais pour qu'on se souvienne justement de Jésus. 7 fois 70, je ne vais pas insulter votre conscience intellectuelle, mais ça fait 490. Ce qui fait que si ça fait 20 fois que votre mari ou votre femme oublie le lave-vaisselle alors que vous l'aviez rempli, euh, il y a encore 460 chances avant que ça devienne un vrai problème. Jusque-là, vous pouvez le pardonner. <rire> pardonner sans cesse, pardonner, pardonner et pardonner. Il y a plusieurs niveaux de pardon. Si on se voit en ville et qu'il y a quelqu'un, deux chrétiens se voient et puis il y en a un qui ignore l'autre, il va se dire « Oh là là, à la mairie, euh, le frère là, il ne m'a pas fait la bise, là, je ne trouve pas ça normal. » Niveau 1, facile à pardonner. Quand il n'a pas fait la bise à l'église, on est au niveau 2. Là, c'est un peu plus difficile à pardonner. <rire> je sais qu'il y, y en a plein qui sourient là. Mais quand on a subi un mensonge, quand on a subi euh, d'être trahi, Lorsque dans les yeux, on nous a dit quelque chose et derrière, on nous l'a fait à l'envers. Lorsque c'est vraiment compliqué de pardonner. Lorsqu'on a vraiment essayé de nous porter atteinte. Là, ça devient difficile parce que ma valeur a été atteinte. Et c'est là que j'ai besoin de me retrouver dans un moment avec le Seigneur. Et puis de pouvoir me rappeler, en tant que chrétien, je vis en suivant l'exemple de Jésus. En tant que chrétien, je suis le temple du Saint-Esprit. Mais en tant que chrétien, je trouve ma pleine valeur en Jésus. C'est pourquoi son nom suffit sur chaque situation. Peu importe, obstacle ou même des, des grandes portes ouvertes, des challenges incroyables qui arrivent, c'est super, son nom suffit. Mon identité est en lui. C'est la raison pour laquelle je ne perds pas, je ne je, 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 je me laisse pas à la dérive lorsque, lorsque ça peut ne pas aller, mais lorsque aussi ça va bien, je garde la tête sur les épaules. Parfois, c'est un vrai défi, hein. c'est une galère sans nom d'essayer de se rappeler tout ce que Dieu nous dit, tout ce que Dieu dit de nous quand j'ai mon boss, mon collègue, ma famille, certains amis, qui ne devraient peut-être pas être mes amis finalement, euh, ces vertus à tout le temps me dénigrer, à tout le temps me dire des choses, à tout le temps venir me faire mal et que c'est devenu communément admis. Je ne parle pas de se victimiser, je parle de situations où vraiment ça fait mal, alors qu'on ne l'a même pas cherché, alors qu'on essaye de faire de notre mieux pour avancer. Puis de se retrouver dans une relation avec Dieu où, 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 où à un moment donné, je, je, je suis là, je suis avec Jésus, je lui parle dans, dans mon moment d'intimité et d'être assez authentique, assez honnête. Pour que même si tout ça vient dans ma tête, tout ce qu'on m'a dit, toutes, 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 toutes les fois où on m'a menti, on m'a trahi, etc., ce que lui dit de moi, ça ira au-dessus. Ça, sera, ça, ça va couvrir, ça ira par-dessus. Que, qu que ce que Jésus dit de moi aura plus d'importance que le million de paroles mauvaises qu'on a pu me dire. Parce que mon identité est en lui. Et comme toutes les disciplines, disciple, discipline, comme toutes les disciplines, il s'agit d'un renoncement. J'ai beaucoup aimé ce que le pasteur Craig Rochelle a dit. Euh, il a dit ceci, il a donné une définition de la, de la, de la discipline. Il a dit ceci, « La discipline, c'est dire non à ce que je veux maintenant pour ce que je veux vraiment sur le long terme. » Alors oui, je vis en Jésus, le Seigneur de ma vie est Jésus. Et même si je reconnais que ça me fait mal, je décide d'entamer une démarche de pardon. Parce que c'est ce que mon Seigneur me dit de faire. 
Mais je ne peux pas pardonner si je ne reconnais pas à quel point j'ai mal, premièrement. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Puis on va en parler tout à l'heure. Souvent, on peut faire des prières pour le fait que euh, ben Jésus fait que ça passe vite, fait, euh, enlève cette peine, enlève cette, cette douleur. Et puis Dieu le fait. Puis Dieu le fait. Dieu est puissant, on croit qu'il le fait. Il l'a déjà fait, il le fera encore. Mais je ne pense pas que le pardon puisse être facile. Il peut être miraculeux, mais il n'est jamais facile. Parce que même s'il est miraculeux pour moi et qu'il a l'air facile, il a coûté la vie du Seigneur. Le pardon n'est jamais facile. Je pense que parfois, Dieu nous, nous permettra que ce ne soit pas vite réglé, pas de miracle rapide, parce que mon âme a besoin de passer par là. Mon âme a besoin, c'est un rappel de m'identifier à Jésus. Si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur son frère, qu'il ne pardonne pas vraiment, c'est ce que nous dit Matthieu 18. Le pardon n'est pas miraculeux parce qu'il est rapide, il est miraculeux parce qu'il est possible. Et c'est par Jésus qu'il est possible. Merci Seigneur, je peux me retrouver dans des moments dans sa présence où je peux reconnaître à quel point je suis blessé. Je peux tout énumérer. Je peux tout énumérer. Moi je conseille ça, je l'ai déjà fait. Je suis passé, ce que je vous prêche, je suis passé par là. Hein. Je ne vous dis pas quoi faire euh, juste comme ça. Je suis passé par là. Puis j'avais un, un ami euh, pasteur qui, 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 que je vois une fois par mois et qui m'aide aussi un peu euh, en mode relation d'aide comme ça. Euh, on aide les gens, on a besoin aussi d'être aidé. Et, et c'est important, même quand ça va bien, juste, pour, euh, juste par redevabilité, c'est intéressant. Et, et, et alors qu'on parlait de pardon, tout ça, il m'a encouragé, il me dit « fais une liste, fais une liste avec le nom de la personne, ce qu'on t'a fait et ce que tu as ressenti par rapport à toi, mais par rapport à Dieu aussi, par rapport à Dieu. » Ce qu'on le veuille ou non, une blessure, ça ne laisse personne intact. Et c'est mon deuxième point, la responsabilité du pardon. En tant que chrétien, nous avons la responsabilité du pardon. J'ai mis la nuance au début, on n'est pas des serpières, on n'est pas des lâches qui devront juste ne jamais répondre et tout subir, non. Il me semble que c'est un lion rugissant hein, à un moment donné. Il me semble que Jésus, euh, c'est le lion de Judas, donc je pense que cette image-là nous, nous aide vraiment à savoir qu'il y a des moments où, où il faut être là, il faut être présent, il faut réagir. Puis euh, le Saint-Esprit est là. Mais je suis convaincu qu'un pardon parfait ne peut pas être opéré autrement que par l'action du Saint-Esprit dans nos vies. C'est pas possible. En fait, le privilège d'être en relation avec mon Père, avec le Père, ça me responsabilise à démontrer Jésus au quotidien. Au quotidien. Et évidemment, je vis dans la grâce et on remercie Dieu pour ça. Non pas 70 fois, 7 fois. Euh, non pas 7 fois, fois excusez-moi, mais 70 fois, 7 fois. Évidemment, c'est parabolique, le cette fois, vous le savez, c'est une référence à la perfection, c'est ce, ce que Dieu engendre, la perfection. Un pardon parfait est possible. Un pardon parfait est possible pour ton père, peut-être ta mère, peut-être tes frères et sœurs, peut-être ça s'est déchiré pendant un héritage, peut-être que c'est au boulot, peut-être qu'il y a du harcèlement. Un pardon parfait est possible. Parce que le pardon se trouve en Jésus. Je commençais à avoir une passion pour les bonsaïs. Pourquoi vous rigolez il est mort, je vous l'accorde. J'ai fait une erreur. C'est qu'en fait, parfois le pot est trop petit. Et quand le pot est trop petit, les racines ressortent. Quand les racines ressortent, un arbre, bah, ça meurt. Ce que je n'avais pas remarqué, en fait, c'est que les racines ressortaient, mais ça ressortait déjà quand je l'avais acheté, en fait, donc ce n'est pas vraiment de ma faute. Mais... <rire> On est en famille, hein. je le prends pas mal. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, à un moment donné, je le voyais mourir, puis j'ai commencé à tirer chaque branche qui n'allait pas. Je me suis dit, je ne sais pas, on va voir s'il est vraiment mort, mais les autres branches vont bien, donc ça va. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, petit à petit, c'est un autre, hein, euh, il n'a plus eu de branche, et il ressemble à ça maintenant. Il n'a plus eu de branche. Mais branche par branche, il est mort. J'aimerais le dire de cette façon. Le pardon parfait est au-dessus de tes forces, il est au-dessus de mes forces. Ça prend Jésus dans l'affaire. Ça prend Jésus dans l'affaire. C'est quoi le lien avec le banzai C'est qu'en fait, de tout retenir à l'intérieur, ça peut nous tuer. Et à la même manière, de la même manière que le banzai est mort à cause de ses racines qui ressortent, mes racines parfois ont besoin d'un nouveau pot. Parce que le pot de l'amertume, que je contrôle peut-être, puis c'est sécurisant, je le contrôle. Mais c'est pas ça qui va me faire vivre. J'ai besoin d'un nouveau pot, j'ai besoin d'un nouveau pot que je ne contrôle peut-être pas. J'ai besoin de Jésus. Alors que les racines sont en train de mourir. Parce que lorsqu'on ne pardonne pas, c'est une question de temps avant que ça rejaillisse sur la famille, le travail, les amis. C'est une question de temps. 
On est tous passés par des moments où même dans un repas de famille où on profite, les pensées arrivent et on, on essaye de se rappeler « Mais qu'est-ce qu'il m'a dit Qu'est-ce que j'aurais pu dire la prochaine fois ?» Et puis là, on est dans une frénésie. Alors qu'on est dans un moment rien à voir. Parce que le cœur a besoin de guérison. Avez-vous remarqué, voici ce qu'on lit au, au, au verset 35, euh, « si, si chacun de vous ne pardonne pas, du fond de son cœur, de tout son cœur. » de tout son cœur. On sait que Dieu est miséricordieux, qu'il est l'auteur du miraculeux. Mais en tant que chrétien, j'ai la responsabilité de pardonner. C'est une responsabilité que j'ai. Vivre en paix, c'est aussi vivre le pardon au quotidien, c'est vivre en Jésus. Ce que j'ai reçu, je le donne. N'est-ce pas Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi Oui. Je ne peux pas donner ce que je n'ai pas reçu. C'est une espèce de, c'est la réalité sacrificielle de la paix. C est, c est, c est, vous savez ce fameux passage, euh, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et je vis à travers Jésus et dans cette identification à Jésus, alors je vis dans le pardon parce que lui m'a pardonné. On n'oublie pas d'où on vient et ça, ça produit trois choses en nous. Lorsque je refuse de pardonner, c'est simplement un, un, un besoin de justice. C'est un besoin de justice. Pardonner, c'est laisser faire aussi la justice qui est restaurative de Dieu, qui vient nous aider. Et plus je m'intéresse à la personne de Jésus, plus je suis dans une identification à Jésus, plus je laisse le Saint-Esprit venir me travailler. Et plus je suis restauré. Mais en pardonnant, je refuse également, et puis ça on le néglige souvent, je refuse que l'offense qui a été occasionnée, là, l'outrage qu'on m'a fait, le, la crasse qu'on m'a faite, je refuse que ça vienne entacher ma valeur, mon identité. Parce que ma valeur est en Jésus. Disciple, discipline. Le pardon est souvent un rapport de force entre le, le contrôle et la justice. Je vais m'identifier à la justice de Dieu, mais j'ai tellement envie de contrôler. Parfois, on a même envie de donner un coup de main au Seigneur. Hein. Laisse-moi faire, t'inquiète, il va comprendre. Mais Dieu nous amène à une vision qui est plus grande. Il élève notre perspective et c'est Jésus qui nous, qui nous le communique. Parce que parfois, alors que je suis occupé à, à être au contrôle, à essayer de faire à ma manière, à essayer de me guérir moi-même, en même temps, j'en parle pas trop parce que ça fait mal, j'en ai marre, je veux, je veux pas que ça fasse trop mal. L'illusion du contrôle, ça m'amène à créer un fossé entre moi et Dieu. Parce que je commence à prendre une responsabilité et le contrôle sur ce qui lui appartient à lui. Si je prends ça, je le laisse pas faire ce qu'il a à faire de manière miraculeuse. Je ne le laisse pas faire. Vous allez me dire qu'elle est, waouh, c'est évident. C'est évident, mais, mais on a besoin de le vivre. On a besoin de le vivre. Le pardon complet. Parce que c'est comme ça que le péché engendre le péché. Une personne va venir me blesser, ça va créer de l'amertume, je vais essayer de vouloir lui faire payer. Et là, le péché vient engendrer le péché. Il faut bien que quelqu'un arrête ce cycle. Si ce n'est pas quelqu'un qui est habité du Saint-Esprit et qui est fils de Dieu, à un moment donné, ça va être qui qui va le faire qui va le faire Je pose la question. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Un vrai pardon, ça, ça prend forcément Jésus dans l'affaire. L'expert incontesté du pardon, qui pardonne, économise en aspirine. Il y a C.S. Lewis qui a dit ça. Et ça, ça confirme vraiment mon point que le privilège d'être en relation avec le Père, ça me responsabilise à démontrer le Fils. Voici ce qu'il a dit. C'est seulement la fin de la citation qui est affichée. C'est un homme d'un autre siècle, donc il va utiliser le mot mortifier. vous inquiétez pas. <rire> ça va aller. Nous pardonnons et nous mortifions notre ressentiment. Et une semaine plus tard, une chaîne de pensée nous ramène à l'offense initiale et nous découvrons, et nous découvrons que l'ancien ressentiment brûle à nouveau comme si rien n'avait été fait à ce sujet. Et voici ce qu'on lit. Nous devons pardonner à notre frère 70 fois, 7 fois, non seulement pour 90, 490 offenses, mais aussi pour une seule offense. Et à certains moments, on est tellement blessé qu'on a besoin de se rappeler qu'il va falloir peut-être pardonner 490 fois, même pour une seule offense. Parce que ça a vraiment fait mal. Parce qu'on m'a vraiment trahi. Parce qu'on m'a vraiment dénigré. Parce que pendant des années, ça a duré. Mais, à fille et mie, 
Je veux divorcer d'avec ce droit légitime que j'ai d'en vouloir. Parce que Jésus est Seigneur. C'est lui qui s'occupe de ma justice. C'est lui qui s'occupe de ma valeur. C'est lui qui comprend mes blessures. Et c'est lui qui va me guérir. Flash news, c'est pas parce qu'on a pardonné que la personne ne va pas recommencer. C'est pour ça que j'ai besoin d'aller dans une perspective plus haute, celle du Seigneur. Celle du Seigneur. Branche par branche, branche par branche, on va finir par mourir si on si n'essaye on pas de remettre toute notre vie dans un pot plus grand, dans un pot qui est entre les mains de Dieu, qui lui sait contrôler ce genre de choses. Parce que même au pire moment, on, on visualise, on se rappelle, les amis, cette période avec, je prenais l'exemple de l'héritage tout à l'heure, l'héritage, lorsque j'ai trouvé un boulot, lorsque j'ai souffert, ça a créé une dépression, je l'ai envie, il n'avait pas le droit de me faire mal. Même au pire moment, je décide de me retrouver devant le Seigneur. Réouvrir cette fichue blessure parce que ça fait vraiment mal. Et que j'accepte dans la présence de Dieu ce que je traverse, à quel point ça fait mal. Mais je sais que ça va aller. Parce que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me met au repos dans des prés d'herbes fraîches et près de l'eau paisible. Il ranime mes forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Et si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Seigneur, je ne crains aucun mal parce que ta houlette et ton bâton me rassurent. Ça fait mal, mais j'ai un sauveur. Ça fait mal, mais j'ai une solution. Caleb, j'ai compris. Le pardon, c'est pas facile. Je n'avais pas besoin de toi pour savoir ça, mais j'ai compris. J'ai la responsabilité de pardonner. Mais notre responsabilité de disciple, ça exige une constance dans l'investissement, dans, dans, dans le fait de pardonner. Le pardon n'est pas facile. J'en suis responsable. C'est pour ça que j'ai besoin de Jésus. Avez-vous remarqué, le pardon du Seigneur n'a pas de limite dans le temps pourquoi moi qui serai le Fils de Dieu, qui vivant par l'œuvre de Jésus, qui habite du Saint-Esprit, mon pardon serait limité dans le temps Oui, mais là, ça fait trois fois quand même. La même erreur. Il va falloir arrêter maintenant. Tu es vraiment en train de me chercher là. Je vous introduis à un cours de relation d'aide en trois minutes. Est-ce que ça va Le pardon pour l'avenir, mon point numéro trois. Je vais finir là-dessus. Ce cher ami qui m'a beaucoup aidé, puis je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Ce cher ami qui m'a beaucoup aidé, ce pasteur, s'appelle Régis, puis il est, pré... il est pasteur réformé. Puis c'est très intéressant, il maîtrise le grec ancien et l'hébreu. Donc tout ce que je vous ai raconté, c'est vrai. Hein et c'est surtout qu'en fait, il m'a apporté cette nuance du fait de pardonner peut-être 490 fois la même offense. Et alors qu'on parlait la première fois, quand il m'a dit « Caleb, je crois que tu as une œuvre de pardon à faire envers un tel, un tel, un tel », j'ai quasiment raccroché l'appel. J'ai pas besoin de pardonner. Ah bon Il me semble que... Et là, je vais citer Daniel Descari, pasteur Daniel Descari, qui est psychothérapeute. C'est ce qu'il a dit. La décharge émotionnelle liée au souvenir peut en dire beaucoup sur l'avancée de la guérison. Et alors que j'étais devant cet appel que j'ai voulu raccrocher, comme si le Seigneur me disait « T'es sûr que c'est guéri, là ?» Je crois que ça fait un peu mal, quand même. Je crois que ça fait un peu mal. Puis j'avais tellement essayé, j'avais fait de mon mieux, je voulais vraiment pardonner, on m'avait vraiment fait mal. Mais j'avais ce désir d'essayer de laisser le Seigneur gérer ça alors que j'avais plein d'idées pour l'aider. Hein. Et alors que j'étais dans ce moment-là, avec le Seigneur, j'ai vraiment été touché. Et ça a pris plusieurs fois, ça a pris six mois. C'était pas facile, ça a pris six mois. Et il m'a dit, mais Caleb, il faudrait que tu listes chaque offense qu'on t'a faite. Tu mets le nom de la personne, tu mets l'offense, tu mets ce que ça te fait ressentir. Soit ce que ça te fait ressentir aussi par Dieu. Est-ce que tu t'es senti abandonné par Dieu Et alors que j'écrivais ça, j'ai eu 44 lignes. Il y avait des choses que j'avais enfouies, je ne me rappelais même pas. Mais je les tenais toujours pour responsables, parce qu'ils m'ont vraiment fait mal. Et alors que j'ai dans ce moment-là, le Saint-Esprit m'a touché. Ça a encore fait mal après, mais il y a eu un avant, il y a un après. Parce que j'ai donné la seigneurie de ce pardon-là à Dieu. J'ai remis à Jésus le droit de pardonner, j'ai divorcé d'avec ce droit légitime que la logique et la morale me donnent d'en vouloir. 
parce qu'à lui la vengeance et la rétribution et ma valeur est en lui et voici l'exercice par lequel je suis passé et je, je, je nous invite vraiment à passer d'une culture de, de, de l'empathie à une culture du pardon parfois en tant que chrétien c'est pas facile on est en train de se dire mais, mais j'ai Jésus en moi il faut voir le bien chez les gens il faut pas soupçonner le mal alors quand on me fait du mal j'essaye d'excuser la personne oui mais c'est parce qu'en fait il a pas bien dormi cette nuit là et puis en fait en étant enfant il a vécu ça et puis il a vécu ça du coup c'est normal s'il me fait mal c'est pas grave non c'est pas pas grave ça a fait mal ça a fait mal et j'ai besoin de reconnaître cette douleur, la profondeur de cette douleur pour me rendre compte lorsque Dieu va me guérir de la profondeur de son amour et de sa puissance. C'est un moment de... C'est un appel aujourd'hui à pardonner. Voici ce que m'a dit Stamy Régis, on ne pardonne pas à un innocent. Tu as besoin de te rendre compte à quel point on t'a fait mal. Pas parce que cette personne est pourrie, non, non. Mais parce que tu as besoin de Jésus. Tu as besoin d'une perspective plus haute, 490 fois. Affimei. Et alors que je suis, à, je suis arrivé à ce moment-là, il y avait Valérie, il m'a demandé d'avoir un témoin avec moi. J'ai commencé à, 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 par 43 lignes, 44 lignes. Là, j'étais là, je les ai lues et je dis, mais je pardonne un tel de m'avoir fait ça parce que j'ai ressenti ça. 44 fois. Et à la fin de ce moment-là, on a déchiré la feuille en signe, Seigneur, viens prendre ce qui est nécessaire. Viens prendre ça, alors que tout le monde me dirait que c'est à moi de gérer ça. Viens le faire. J'ai fait mon maximum, j'ai essayé de demander pardon, j'ai fait tout ce que je pouvais, je suis arrivé au bout du bout. Seigneur, je te donne la seigneurie même là-dessus. Et alors que j'accepte que l'autre est coupable envers moi, moi je trouve ma valeur en Jésus. Je n'aurai aucune satisfaction à me venger. Parce que le Saint-Esprit a opéré une œuvre en moi. Une œuvre réelle, une œuvre profonde qui est possible pour toi et pour moi aujourd'hui. Parce qu'on sera encore blessé. Mais plus je vais marcher dans cette identification à Jésus, à la personne de Jésus, moins je serai vulnérable envers l'offense. Pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et de rentrer dans cette identification-là et de pouvoir prier Dieu avec ça. Identifier à Jésus. Leur pardonne leur ils n'ont même pas idée de ce qu'ils font. J'ai besoin de toi. Est-ce qu'on pourrait se lever Est-ce qu'on pourrait se lever et en signe de, 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 de prise de position dans ma vie personnelle Alors que l'équipe de Louange va nous amener dans un moment de, de relation intime avec Dieu, de pouvoir faire un état des lieux. Et alors qu'on rentre dans ce moment-là, qu'on puisse avoir en, en visuel, si vous n'avez pas de problème de pardon, c'est super Peut-être vous pouvez prier pour plus tard. Mais alors que tout le monde est dans l'intimité et qu'on on, on, on peut fermer les yeux pour essayer de donner à chacun l'espace dont il a besoin, toutes les personnes qui ont besoin et qui se sentent interpellées par cette démarche de pardon, vous demandez juste un acte de courage, juste en positionnement, comme, comme si je mettais sur l'autel ce droit que j'ai d'en vouloir. Toutes les personnes qui sont interpellées par ça et qui choisissent aujourd'hui de divorcer d'avec ce droit légitime d'en vouloir. Je vous invite à lever vos mains, qu'on puisse savoir pour qui on prie, qu'on puisse savoir pour qui on prie. Si tu ne lèves pas ta main, ce n'est pas grave. Lève pas ta main, mais prie pour ceux qui lèvent leurs mains. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu es puissant. Tu es puissant même pour guérir les blessures les plus affreuses. Tu es puissant pour guérir toutes les, les indignations qu'on m'a fait subir. Parce que toi-même, tu les as vécues. Seigneur, je veux te remettre chaque personne qui fait ce pas ce matin. Viens mettre ta main, Seigneur. Viens mettre ta main. Viens guérir les blessures. Et viens donner le courage, Seigneur, de reconnaître à quel point ils ont pu être blessés pour justement être guéris par ta divine grâce.
rester quelques instants encore dans ce recueillement. Je crois qu'il y a une grâce à, à saisir pour quelques-uns au milieu de nous ce matin et chez vous, chers internautes, devant vos écrans. Il y a une dimension de grâce, on l'a entendu. En fin de compte, le pardon, c'est d'abord une obéissance. Une obéissance à ce que Dieu nous demande. Le moteur, ce n'est pas l'envie. Parce que peut-être on n'a pas, pas envie. Mais la grâce me permet de le faire par obéissance. Parce que Dieu le demande. Et quand je, je mets en avant l'obéissance avant l'envie, la grâce et l'envie suivent l'obéissance. C'est une prise de position, comme on, on l'a entendu, que le pasteur Caleb l'a dit, c'est une prise de position. Je voudrais vraiment vous, vous inviter à, à prendre cette position. Seigneur, je souffre encore, je n'ai pas envie, mais par obéissance, je pardonne, Seigneur. Ne sous-estimez pas la puissance de l'obéissance. L'obéissance ouvre un chemin à la grâce extraordinaire de Christ. L'obéissance ouvre un chemin à la guérison intérieure. L'obéissance ouvre le chemin à l'épanouissement. Alors Seigneur, tu accueilles les uns et les autres dans ce qu'ils vivent actuellement. Merci parce que tu leur permets de dépasser leurs propres limites, Seigneur d'aller au-delà de leurs capacités, de leurs envies, Seigneur, et de vivre un temps d'obéissance qui va ouvrir devant eux, Seigneur, des espaces nouveaux, des émotions nouvelles, des sentiments nouveaux, Seigneur. Alors oui, plus que jamais, on veut proclamer cette grâce de Dieu. Grâce, grâce. On reprend cette partie-là Oh, Seigneur Grâce, grâce infinie, à la croix, un amour éternel, grâce, puissante grâce, grâce, puissante grâce, à la croix, tout mon péché, tout à Dieu. On est béni de recevoir la grâce de Dieu dans nos vies, dans nos cœurs ce matin et on veut vivre vraiment cette, cette réalité. Vous pouvez prendre place quelques instants.